ایسے کہہ دوں وہ حاضر نہیں ہے کیسے مانوں یہ ممکن نہیں ہے اس سے پڑھ کر سکوت اور کیا ہے اس سے پڑھ کر سکوت اور کیا ہے تصور میں آئے ہوئے ہیں اس سے پڑھ کر سکوت اور کیا ہے وہ تصور میں آئے ہوئے ہیں آج پوری ہوئی دل کی حسرت کیوں نہ جی بھر کے قانون دے آرت آج پوری ہوئی دل کی حسرت کیوں نہ کر لوں کیوں نہ کر نہ کیوں نہ جی بھر کے قانون دے آرت قبر میں ہے جواب نہیں دیا 
فضیلت حاصل کرنے کے لیے نعمتوں کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ کیا تھا اور ایک اسی نعمت کا ذکر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کرتا ہے اللہ کا شکر ہے مجھے یہ ادا ہوا اللہ کا شکر ہے مجھے یہ ادا ہوا اللہ کا شکر ہے مجھے یہ ادا ہوا تو اس میں فرق یہ ہے ذکر دونوں طریقوں سے ہو جاتا ہے لیکن پہلی صورت میں نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا لیکن دوسری صورتوں میں اللہ نے فرمایا مجھے نعمتوں کا جو ذکر ہے وہ شکر کے ساتھ چاہیے یا اللہ شکر کیوں کروانا چاہ رہا ہے اپنے بندوں سے فرمایا شکر بھی تمہارے لیے ہی کروانا چاہتا ہوں لائن شکار تم لازیر مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جو جو شکر زیادہ کرتا جائے گا میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا نعمتوں پہ بندہ شکر کرے تو اللہ تعالیٰ اتنا نوازتا ہے اللہ کے حبیب کے آنے پہ شکر کرے گا تو وہ کتنی نعمتوں سے نوازے گا اللہ تعالیٰ میں اپنے حبیب کسی کو کچھ عطا ہوتا ہے نا تو اس پہ خوشی ہوتی اس سے جدا ہو جائے تو غمگین ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اپنی 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 میں ایک کتاب دیتا ہوں پہاڑ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد اتا فرماتا ہے حاضم کرو انا کتنی خوبش ہو اور اولاد ملنے پہ خوش ہو تو یہ در بندے میں پر بات بات بڑی جی کر کر دیکھ رہے اللہ اور اس کے رسول کا یہ رسول ہے جب آپ اس مجلس میں بیٹھ گئے تو پھر آپ کا دیان کسی اور طرف جانا چاہیے نہیں آپ اگر آپ بیٹھ گئے گل میں آپ دیکھنا آپ کا کہیں دیان اور چلا گیا ہے آپ بھالی کرتے ہیں اس لیے پوری توجہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیم کے ادا ہو گئی ہیں بیٹیاں آتا ہو اللہ تعالیٰ جب بیٹی آتا ہو پانتا ہے تو ہم خوش ہو جب بیٹی کیا ہم شادی کرتے ہیں اسے رسل کرنے لگتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے ہم آجر نکالتے ہیں ہم بلا ہے کہ ہم نے جدا ہو جب وہ ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اس میں خوشی بناتے ہیں جب وہ ہم سے جدا ہوتی ہے تو ہم اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اللہ پاک نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا اس پہ خوشی فرمایا جسن بنایا جیسے جبریل میرا حبیب آ رہا ہے جھنڈے لگا سبحان اللہ مناؤ جشن یا اللہ حبیب تیرا ہے تو ہمیں عطا فرما کے خوشی منا رہا ہے حالانکہ حضور ہمارا یہ ہے کہ جب کوئی چیز ملتی ہے عطا ہوتی ہے تو بندہ اس پر خوشی کرتا ہے جب بندے سے چلی جاتی ہے تو خوشی نہیں ہوتی اللہ نے فرما ہے کہ یہ میرا دینا اور تمہارا دینا میں اس میں فرق ہے تم جب دیتے ہو تو نراض ہوتے ہو جب لیتے ہو تو خوش ہوتے ہو میں اپنا حبیب اپنا محبوب تمہیں عطا فرما رہا ہوں خوش اس لیے ہوں کہ پہلے بھی میرے پاس تھا اب بھی مجھ سے جدا نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ نارے 
جشن عید میلاد النبی آج دار ختم نبوت
अगर आप लोग तो आज रहो बदनाम करने के लिए तो लोग बाद में बोल जाते लेकिन आज सुनत का सोल अकीदा हजूर की मिलाद बनानी है उस पर खुशी मनानी है बिल्कुल उसके हुक्म के मुताबिक और उसके हबीब के तरीके के मुताबिक अब जो पांच वक्ता नमाज पढ़ता है वो हजूर की इतवा करता है मासूम है सरदार सारे नबियों के सरदार जिनके लिए पूरी कायनात बनी जिनको नमाजों की कोई हाजत ही नहीं उनसे एक नमाज की छूट आज इस मजलिस में आने वालों से तीन साल कुछ किस्मत लोगों अपने दिल में पक्की बात बिठा दो कि कुरान कहता है और कुरान में जो आयत है वो भी हजूर की जुबान से कहवाई गई है कि मामू आग ने फरमाओ भक्त बेबूदी इतवा क्यों करवाई क्योंकि अल्लाह को पता था कि मैं जिसकी इतवा करवा रहा हूं उससे किसी किस्म की कोई कमी हो सकती है कोई ऐसा कह सकता है देखो ना हम जब कोई लीडर सुनते हैं किसी को बात करवाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बताई हो जाती है कहते हैं बात ही नहीं जा है आप तो इस करने की है क्या वो जरूर से कहवाया ना कि पत्ता पे हूं नी पूरी जिंदगी से हजूर से कुछ बात आई कि कहीं कोई बंदा ये जो खता का पुतला है ये सोच ना बैठे कि है ना मेरी नमाज रह गई आज इस चीज की जरूरत है सबसे पहले अगर हमने अल्लाह तक पहुंचना है तो हजूर की इतवा करनी है जैसे हम ये मजल से कार्यों का जिक्र करके अल्लाह रसूल को खुश करते हैं और आपने जो आने वाले की सलाह करते हैं ऐसे ही नमाज पढ़ के उनकी इतवा को अपनाना है छोड़ना कभी भी मैं तजर्बा करते रहता हूँ अक्सर अजीब सी सोच के बंद हूँ लोग आते रहते हैं जी ये मसला जी इस बंदे से भी मैंने पूछा ना कि नमाज पढ़ने आने हो जी का एक दो बात करो मैं क्या पैसे जरूर करने आप एक बात कह देता हो सकता है कि किसी के दिन में बैठ जाए और तो फायदा आता है आज के बाद आप अपने दोस्तों की फहरिस्त ठीक है कितने बेनवाज दोस्त हैं उनको अपनी फहरिस्त करेंगे नहीं चाहिए ये जितना आके हो अपने पास पढ़नी वो अपने पास पढ़नी थी तू मुझे कटना तू अपने पास पढ़ी बन क्योंकि सोबत है साले तो रात साले को नद सोबत है ताले तो रात ताले को नद एक बंदे की सोबत तुझे देख कर देगी और दुए की सोबत कभी देख कर सकती नहीं आपकी बहस बनाओ पहले बात है कि तुझे दोष है तो वो तुझे खेड़ा है जब तुझे तैयार जाएगा तो दोस्त भी अंदर रखने के लिए और दुश्मनी भी अल्लाह रसूल के लिए तो जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसको भी अल्लाह रसूल के लिए कौन सी दुश्मनी होगी कभी वैसे आपने सोचा अब जो आपके लिए मुश्किल पर हला है वो सिर्फ ये हो सकता है कि अस्सी हो आपका विचार भाई तो नमाज नहीं पढ़ने लगा तो ना दोस्त नहीं लगा ना बड़ा खा के तो करते 
उसे दूर होना चाहिए लेफ्ट के आना छोड़ दो तो अगर आपका दोस्त हुआ तो आप यकीन पूछे और खास करके 
کے لنگر کھلا کے نہ کہ خوش بھی ہو یا اللہ ایک آپ ٹینڈا وے ماں کو بھی کہتی کہ میں کہنے پر میرے پیٹ پہ کھانا اللہ فرما دے او فرشتے ہو ایک ہو ایک ہو حدیث کے محبوب ہے یا اللہ کیا ہے روح اس بندے کو دیکھو بندہ ہو کے میرے بندوں کا پیٹ بھر رہا ہے اسے وسیر اس کا نام رزق لوگوں کو کھلا بھی رہا ہے خوش بھی ہو رہا ہے ساتھ کھانا کھلا رہا ہے لنگر کھلا رہا ہے ساتھ کہہ رہا ہے بڑی مہربانی تو سی آئے گا بڑی مہربانی تو سی آئے گا اس نہ مولا کے پر یہ دن رہا ہے خدا کی طرح دیئے گا میں تو صرف ان کی بات کرنے لے گا جو لنگر یہاں صرف کھڑے ہو کے کھلاتے ہیں لوگوں کے سامنے رہتے ہیں اندر سے رکھا کرتے ہیں اگر کوئی دوسری دفعہ مانگے تو یہ نہیں ہے بابا کے کرنا ہوئے اے بزر کو آنڈے اے بھائی آنڈے اے اس نے مل کو کھلا کرتے ہیں اے آج مل کے آتے کل کھلا سکتا ہوں آج مل کے آتے کل کھلا سکتا ہوں اے دکھر تو خیر ناپ رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوجوان تک کیا ڈیوٹی اگر میں یہ یہاں بھی کچھ اللہ ہو کچھ مراہ ہو وہاں بھی کرتے ہیں تو مردے پہ بند آر کے اپنا خدمت کیا کرو وہاں مال لے بندے پہ اور بھی بندے رہے ہیں تو مار کو بھیگ جا دیتی ہے تیرے بندے رہے سامنے کیا میں نے میں بانی رکھنا کیا میں نمک رکھنا کیا میں بانہ رکھنا اور مردے کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ کھلا رہا ہوتا ہے جو بندہ آپ دیتا ہے اس کے لیے بھی اتنا ہی سواب ہے جس نے اس کو دعوت دی ہے اس دعوت دینے والے کو بھی اتنا سواب ہے جو آگے سے صرف دعا کے کھلا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی سواب اللہ تعالیٰ تعالیٰ جو کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں آئے تو جو قیامت کی نشانی آپ کے سامنے رہتے ہیں تو جو اسے سندہ سندہ کہا بہتے ہیں دروازے کے پاس کھڑے ہوگے تو فرمایا ہے پہلی بات جو فرمائی فرمایا لوگ میری امت جو ہے وہ دوازے زائم کر رہے ہیں دل میں توبہ توبہ ایک کیفیت کا نام اکثر میں بتاتا ہے اس کی صرف چھوٹی دیتی پہلے جو بنا ہوا ہے اس کو مٹسکٹ کرنا مان کیونکہ جب بندہ کسی چیز کو مان لیتا ہے نا تب تو وہ شرم سے بھی نظر کی طرح جائے توبہ کے پہلے رکن کیا ہے جی ایکسپ کرنا مان لیتا ہے اس کے بعد ہے کہ اس پہ شرمندہ ہو یہ جو رکھا ہوا ہے میں نمنا میرے کو گیا کہ میں اس پہ شرمندہ ہو اور تیسرا رکن ہے توبہ کا یا اللہ اب معاف کر دے کہندہ کروں گا نہ کرنے کا پسکا ہوا یہ کیا بھی ہے تو اس کے لئے کچھ کو وہ نہیں کرنا پڑتا کچھ کو نہیں پڑتا بیٹھے بیٹھے ادھر یہاں کے بند ہوئی وہ کس بندے کی بات مجھے یاد آئی کہ بندے سے گناہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی کار سالی ہو گئی اب جو دعا ماننے والے ہیں انہوں نے وہ بندہ بھی جانگا ہے وہ بندہ بھی شامل ہے جس نے گناہ کیا جس کی وجہ سے ہمارے پکڑ دیا اب اللہ تعالیٰ کا پیغمبر فرما کا عرض کر رہا ہے یا اللہ دے فرمایا پہن لو اس ہاں دکھو کھڑو جس کی وجہ نہ سارے مسئلہ بڑا پیا پھر کوئی مہربانی ہو سی نہ اللہ حضرت کا سبیرہ 
سنو مسلمانوں توبہ کے حسید کا نام بندہ مجلس میں کھڑے کھڑے سارے کھڑے ہیں پوری شام تو سارے ہیں کیفیت تو سب میں نہ رہی ہے لیکن وہ جس کی وجہ سے ہو رہا ہے نا وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے یا اللہ تو نام سے صحیح ہو تو نام نہیں نہ صحیح
کہ کیوں ون اللہ آپ سرگیا میں کہتے کہ ہمارا میں اتنا دلیل نہیں ہوں بے شک تھی ون میں آپ کیا اللہ تیرا دلیل آنا پیا سرگیا میں کہتے کسی مارا اللہ کا بات مان کے پھر حضرت سنگیا آپ کو حضرت خلیل آپ کو سنگیا مارا تو کہتے کہ نہیں تو سنگیا نہیں کہتے کوئی دعوت نامہ بھیجے ملاقات والا دے انہیں نکال بھی کر نہیں لگا میں سبحان اللہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام فرما چلو جی ٹھیک ہے اللہ کا بات کم کرو اسی تو ملاقات والا سے بہتر سنگیا سبحان اللہ حضرت بی بی فاطمہ کا بھی موٹا ہے سنو مسلمانوں اور آج جا کے یہ بات آپ نے ضرور اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بتا دی جن کا ایک بار چمک نے نہیں دیکھا وہ بی بی کہہ رہی ہے یا اللہ ایک طرح سے ان میں نفس انزائے کا تو پاک چکنا ہو جائے گا کوئی انکار نہیں ہے تجھے جنہیں پہلے نہیں بیٹھے گا تجھے دو سوا پہلے اس وقت اپر نہ ہو تو کوئی انکار نہیں ہے صاحب پھر کیا اللہ میری حضور اجرائی نے اسلام کرتا ہے چین رشتے میرے سے غیر سمجھ آنے کے لئے ہے تھا رشتہ معصوم ہونے اور خطا لیکن یا اللہ میرے سے غیر تیرے حبیب نی بیٹی نی خواہش ہے بے کہ میری روح یا اللہ اپنے دستے کنگر کا آپ کرتے ہیں حضرت اجرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرما ہے اجرائیل بڑا حقیق بہت سی کام آپ کا سنا کبھی کبھی کیا مت والے ہیں پوری کائنات موجود ہوگی اعلان ہو جائے گا ارے لوگوں اپنی نظروں کو بکا دو سارے لوگ نظریں جھکا لیں گے اور دل بھی ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں کیوں جھکوائی جا رہی ہے نظریں ساتھ ہی بھرمائے جائے گا اس لیے کہ میرے حبیب کی سبان کے لیے سبان آیا یہ ہے بہتہ بے بہتہ بے حضور کی سبزاتی کی اتباع آپ کی اور میری امام بین و بیٹو کی اتباع آپ کی چاہیے آنے پھر دیکھا تھا یہ ہمیں کو ملنا بنتا ہے کہ نہیں توڑا توڑا فرق نام پہ نوان آن کی نام پہ بتا تو صحیح نہ کچھ ہوتا ہے عمل بات میں ہوتا ہے علم پہلے ہوتا ہے علم جب آ جاتا ہے پھر عمل سے ایک یہ وزر ہانے ہے نا یہ دیمار چڑی ہوتی ہے کوئی اندر جاتا ہے بولو نا نہیں یہ چھوٹ چھوٹ پلن لگا کے درمیان میں دروازے لگا لیے گیا ہے اور کلم دے دیے گیا ہے کہ ماں کو سب آنے ہیں جب کلم دے دیے گیا تو جو بندہ بھی آتا ہے اس نے اگر اس طرح جگہ نہ آتا ہے تو وہ ماں کے اندر بدا کرو کے اندر چلے گا اگر کلم بھی نہ ہوتا تو وہ اندر جا سکتا نہیں ہماری مصیبت یہ ہے ہماری مجلس ہے جو ہے کیا وہ میلاد کی تو کیا وہ میراد کی تو کیا جنم کی ادھر ایک چیز پہ بہت زیادہ دور ہے لوگوں کو جس نے مجلس کیا اس کا نام سوہ بہت پلہ خوش ہو گئے پیسے دے گئے امت کی اسلام عرب نہیں رہا مشن امت کی اسلام نہیں رہی اسی لیے ہماری مجلس امت کی روانی سوہ بہت تو آپ سے میں یہ گزارش کروں جتنی بھی مجلے سے کرو جنہا خانہ کی دوئے ڈالا مابا بھائی جانا ہوئے جنہا خانہ کو جنہا سے آئے 